Dagens pencast handler om afgørbare og uafgørbare sprog. Sidste gang, der havde vi jo fat i beslutningsproblemer, og vi kunne se, at beslutningsproblemer egentlig svarer til sprog. Så jeg vil også lidt i dag bruge begreberne i flæng mange gange ved at snakke om afgørbare og uafgørbare problemer. Fordi til hvert beslutningsproblem svarer vi jo sprog. Jeg vil først kaste mig over en hel masse afgørbare problemer, som handler om nogle beregningsmodeller, som vi kender ret godt. Endelige automater, nondeterministiske endelige automater, øh, regulære udtryk, kontekstfrie grammatikker. Og derefter så viser det sig, at hvis man i stedet for betragter de samme problemer, men nu som problemer om Turing-maskiner, så går det lidt anderledes. Jeg vil faktisk kun kigge på et af dem i dag, men næste gang kommer der frygtelig meget mere. Det er acceptproblemet for Turing-maskiner, jeg vil kaste mig over, og acceptproblemet for Turing-maskiner. Det er uafgørbart. Det er dagens interessante nyhed. Nogle vil sige, det er dagens dårlige nyhed. Og det viser sig faktisk, at fordi der er et uafgørbart problem, så finder vi også et øh, ugenkendeligt problem. Vi kommer også til at se det første ikke genkendelige sprog. Men alt det, det kommer vi til. Så det her, det er dagens menu. Det her og det her er noget af det aller, aller vigtigste i det her kursus. Så hvis man vil springe noget over, så skal man altid lade være. Og hvis man gerne vil gå lidt over noget, så skal man altid lade være. Og hvis det er noget, man tror ikke er vigtigt, så skal man altid tænke sig om igen for det her. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Godt. Lad os komme i gang. Det allerførste problem, jeg er interesseret i, det er problemet. Givet en elendig automat, en DFA, M og en streng W. Jamen, gælder det så ved M, så accepterer W. I det her problem, der er parametrene jo M og W, så det her, det svarer til sproget A, DFA, accept problemet for DFA, som er mængden af alle de beskrivelser af M og W, hvorom det gælder, at M er en DFA, og M accepterer R, W. Og den glade nyhed, for vi starter jo i den pæne ende, det er, at det her sprog, det er afgørbart. Og øhm, for at vise, at det her sprog er afgørbart, så skal vi lave en afgør for ADFA. Og når vi skal lave en afgør for ADFA, så skal det være en Turing-maskine, som accepterer de strenge, for hvilket svaret vil være ja, og afvise de strenge, for, svaret vil, for hvilket svaret vil være nej, og det skal være en maskine, som aldrig går jo ind i løbet. Og øh, sådan en afgør for ADFA, jamen den skal jo så, som sagt, kunne svare på det her spørgsmål, givet en DFA M og en streng W ved M, så accepterer W, men det er da ikke svært. Her kommer afgøren. Det, det den gør, det er sådan set bare, at den simulerer M på W. Så på input M, W, så er det, før, det første, vi gør, det simpelthen bare simulerer. Hvis jeg ellers skulle stave. Simulerer M på W. Og... Øh, hvis M accepteret, så accepterer. 
elas são ruins. Det er klart, at det her, den her algoritme her, gør det, den skal, og, og vi kan nemt oversætte den her algoritme til en Turing-maskine. Vi ved jo også fra Turing-tesen, hvis vi tror på den, og det gør vi forhåbentlig, at algoritmer svarer til Turing-maskiner. Så det her, det er en afgård fra ADFA. Lad os prøve at tage et andet beslutningsproblem. Nu tager vi fat i nogle det deterministiske endelige automater. Her lyder beslutningsproblemet givet. En non-deterministisk endelig automat øh, N og en streng W vil M eller N, så accepterer W. Og øh, her er parametrene i det her problem, det er N, W, så det her det svarer til sproget A, N, F, A, som er sproget af alle de beskrivelser af en N og en W, hvor det gælder, at N er en NFA, og N accepterer rører W. Og det her sprog, det er også afgørbart. Lige nu, så er vi i godt humør. Og selvfølgelig er tilgangen for at vise, at A NFA er afgør på det at lave en afgør for det her sprog. Det vil sige en maskine, der kan finde ud af, om øh, givet en NFA N og en streng W, og man accepterer W. Se nu, hvor det er jo non-deterministiske automater, og hvis man kan huske noget, som man har oplevet tidligere i sit liv, og det kunne da egentlig være en fordel her, så ved man jo, at øh, for enhver NFA N, så kan jeg lave mig en DFA, M, således at sproget genkendt af N er lige med sproget genkendt af M. Det er vores delmængdekonstruktion, som dukkede op i kapitel 1 i bogen, som blev anvendt i det for eksempel forår. Så øhm, lad os bruge den god idé, fordi den her delmængdekonstruktion kan jo foretages af en algoritme. Så lad os prøve at se. Her kommer afgøren. Den siger på input. Vi kommer med en N en W. Det første vi gør, det er at vi konverterer N til en DFA M og det næste vi så gør det er at vi benytter det vi allerede har den maskine vi havde her det var jo en afgører for A DFA den kunne vi jo kalde for M DFA den maskine vi har her så det vi gør nu det er at vi kører Vores afgører M, DFA, med input, M, kommer W, og så svarer vi den svar. Og det er nok, fordi nu har vi fået oversat vores problem, om accept for non-deterministisk automat til, en, til accept for en deterministisk automat, og det ved vi, hvordan vi kan løse. Et tredje interessant problem, det handler om regulære udtryk. Det kommer her. Givet et regulært udtryk. udtryk er en streng W kan W så beskrives af det regulære udtryk 
Og parametrene i det her problem, det er det regulære udtryk og strengen W. Det svarer til sproget A, Rex, som er sproget af alle de beskrivelser R, W, hvor at R er et regulært udtryk. Og R beskriver S. Eller W. Og de gode nyheder fortsætter. Det her sprog, det er afgørbart. Ja. Hvad kan vi bruge til at vise det afgørbart, når vi skal lave os en afgør? Vi ved jo også noget mere fra det forsømte forår. Vi ved, at for et regulært udtryk er, så kan vi lave en NFA. Øh, ind, sådan at sproget beskrevet er R er lige med sproget genkendt af N. Så det kan vi da nok også bruge her. Her kommer afgøren. Den kommer her. Den hedder på input er W. Så det første vi gør, det er at vi konverterer konverterer er til en NFA. Hvorfor er vi glade for det? Jo, fordi vi havde jo herover en afgører for accept for NFA. Den kunne vi jo kalde for M. NFA. Den har vi her. Uh, det var dog grimt skrevet. De prøver at vi kan gøre det pænere. Det er hele den her maskine herover. Den hedder M. N. F. A. Kan vi bruge den? Ja, det kan vi. Den kommer her. Det vi gør, det er nemlig, at vi i skridt 2, så siger vi kør. M. N. F. A. Med input. N. Komma. W. Og svar, hvad den svarer. Svarer hvad? M. N. F. A. Svarede. Så igen havde vi glæde af den her idé med at kunne oversætte problemer, fordi vi kan bruge den gode gamle afgør til at lave en ny afgør med. Godt. Det var regulære udtryk. Jamen, øh, i næste pencast, så vil jeg kigge på tomhedsproblemer, ekvivalensproblemet for endelige automater. Øh, og der skal vi se, at vi også har nogle øh, problemer, som er afgørbare.